Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, es ist früh am Morgen und heute haben wir einiges vor. Und zwar ist das Paket endlich angekommen von Lasada mit diesem Gegenmittel gegen den roten Palmrüstler. Möchte ich euch mal zeigen gleich. So, also das ist es. So sieht es aus, da ist ein Kilo und es kommen 80 oder auch 100 Gramm auf 20 Liter Wasser. So, das ist jetzt kein äh, ähm, Chemie oder sonst was, das ist äh, also biologisch, das ist so ein Pilz und äh, der soll dann den äh, roten Palmrüstler angreifen. Wie heißt der Pilz nochmal? Bavaria Bassiana. Bavaria Bassiana oder so ähnlich, ja. Also, das ist das Wundermittel. Wurde mir empfohlen von einigen Stellen, auch vom Uwe, äh, dem Auswanderer aus Sakonakon. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Bei ihm hat es gewirkt an der Farm. Und daher gehe ich davon aus, dass es hier auch wirken tut. Weil, wie gesagt, ich habe mehr als 50 von diesen Kokospalmen, die ich vor fünf Jahren gepflanzt habe, also zusammen mit meiner Frau. Und es wäre wirklich schade, wenn die jetzt alle diesen roten Palmrüstler zum Opfer fallen würden. Okay, also wie gesagt, ich habe mir da gleich vier Stück bestellt, vier Dosen, weil ich habe 35% Rabatt bekommen. Also für die ganzen vier äh, Dosen habe ich jetzt äh, 1400 Watt bezahlt. Und normalerweise kostet eine 720 schon. Also das war im Angebot, ist aber dasselbe Mittel. Hoffe ich sehr. Okay, dann werden wir mal versuchen, jetzt das hier zu mixen. Einfach mal öffnen. So, das ist noch eine Beschreibung. Schauen wir langsam raus, dass auch nichts passiert. Oder soll man das öffnen hier? Ja, einfach drin lassen, ist vielleicht besser. So, so sieht das aus. Wie gesagt, für Menschen ist das nicht gefährlich, ist keine Chemie, sondern diese Pilzart, die dann den roten Palmrüssel vernichtet. So. Also 100 Gramm, ja. Okay. Ich lasse das meine Frau machen, die kann es besser. Okay, die will nicht. <lacht> sie ist nicht angezogen, sagt sie. Ja. Schauen wir mal. 100 Gramm. Also praktisch von so einer Dose kriege ich da, kann ich praktisch mit 200 Liter Wasser vermischen. Das ist schon jede Menge. Jetzt würde mich Schatzi sagen, Ja, die wird das machen. Ich glaube, das sind aber schon 100, ja? Schatzi. Die kennt sich aus mit der Waage. Wie schön. Also ja. 80 bis 100, ich mhm. sage, tun wir 100 mhm. und äh, passt dann, weil das ist ja, hat auch ein bisschen Gewicht, das Plastik. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, ja, also ungefähr bis zum Muster. Nächstes Mal nehme ich dann einfach so, ist jetzt auch nicht eine genaue Wissenschaft, nochmal checken. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. So Leute, und jetzt tun wir es. Mhm. Meine Maske mitnehmen, nicht vergessen. Das jetzt erstmal so lassen. Und jetzt zeige ich euch gleich meinen Links da zum Sprühen. So, da habe ich schon mit Wasser gefüllt. Da gehen 20 Liter Wasser rein. 
Also 100 Gramm auf 20 Liter. Man gut bei. So. Das tun wir da schön rein. Ja. Also, ungefähr weiß man jetzt, wie man die füllen soll. Und jetzt noch alles durchrühren. Also das Ding haben wir uns jetzt ausgeliehen, ich werde aber auch eins kaufen, weil man braucht es immer wieder. Das haben wir jetzt von unserer Nachbarin Panerai, die mit dem Restaurant. Und ja, das ist, hat jetzt eine, das ist elektrisch, hat eine Batterie, wir haben jetzt die ganze Nacht geladen. Mal sehen, wie lange es jetzt hält, bis wir wieder laden müssen. Ne? Aber ich glaube, das, das geht schon. Ein bisschen Klumpen gemacht oder was? Das ist gar nicht. Das stoppt mir dann meine Düsen. Okay Leute. Tun wir das schön wieder rein. Und jetzt gehen wir schon mal zu den Bäumen. Oh, das ist ganz schön schwer. Meister. Geh weg, Bohr. Okay, das kann man ja noch einstellen. Bye. So. So weit funktioniert das alles. Dann auch die Rücken schneiden, ist ein bisschen schwer, aber egal. Aber vorher möchte ich noch mal jetzt die, die Kokospalmen zeigen und wo der Käfer schon Schaden angerichtet hat. Ne? Also hier muss ich dann anfangen. Hier sieht alles gut aus. Man sieht es, wenn die befallen sind, eher so hier in der Mitte. Dann bricht erstmal dieser äh, Trieb im Innern, wird zuerst angefressen. Also hier schaut das alles noch gut aus. Aber ich werde vorsorglich schon sprühen, also jede einzelne. Das hier sieht auch gut aus, ja. Hier schon ein bisschen, aber ich glaube, da hat mal eine Kuh irgendwie gefressen. Sieht auch gut aus. Wie gesagt, es sind nicht alle befallen, zumindest sieht man das nicht von außen. Dann wie es innen aussieht, weil dieser Käfer frisst sich ja im Innern durch die Palme durch und wenn die dann schon anfängt zu vertrocknen und so ist es meistens schon zu spät. Ich hoffe, dass ich noch ein paar hier retten kann. Mal sehen hier. Ja, sieht eigentlich auch gut aus. Also zwei sind bis jetzt hinüber. Die sind äh, einfach kaputt. Und noch ein paar andere befallen, das sieht man auch schon von außen. Aber ansonsten hier ja also diese hier musste ich man sieht die wurde hier befallen im inneren kaputt gemacht 
Er hat da noch versucht zu wachsen und so, aber ich glaube nicht, dass da noch mal was wird. Ich glaube, die ist hinüber. Werde ich dann was anderes pflanzen. Und hier, die ist glaube ich auch schon befallen, ja. Man sieht es, wo der Käfer da gefressen hat. Ja, das sieht man ganz genau. Und zwar greift er immer die Triebe hier an, in der Mitte. Mal zeigen. Ja, da sieht man es. Die ist also schon befallen. Wie schlimm es ist, ja, schauen wir mal. Wir werden jetzt sprühen. Das, ins Innere kann man nicht reinschauen. Und äh, ja, also wie gesagt, es sind nicht alle befallen. Ja, diese auch. Oh je. Man sieht hier hat sich der Käfer auch. Ja, so sieht es aus, wenn der dann gefressen hat. Ne? Und immer an die neuen Triebe kommt er. Aber gut, wir werden da jetzt mal kräftig sprühen. Und dann schauen wir mal, in einer Woche oder zehn Tage da nochmal, ne? hat man gesagt. Die hier sieht wieder gut aus. Ja, wie gesagt, es sind nicht alle befallen. Und ja, also bis jetzt, wie gesagt, sind zwei richtig kaputt und die anderen kann man noch vielleicht retten. Schauen wir mal. Für mich wäre es jetzt wirklich eine kleine Katastrophe, wenn die alle diesem roten Palmrüssler zum Opfer fallen würden. Weil, wie gesagt, ich habe die vor schon mehr als fünf Jahren gepflanzt. Waren ganz klein damals. Zusammen mit meiner Frau habe ich sie gepflanzt und dann immer in der Trockenzeit Wasser gegeben und äh, die waren ja ganz klein, die ich sie gekauft habe. Nicht? Inzwischen sind sie so schön gewachsen und äh, ja, immer wieder Wasser geben und äh, ja, darauf achten, dass der Boden ein bisschen gelockert ist und äh, ein bisschen düngen mit Kuhmist und so. Und jetzt kommt dann der Käfer und äh, wenn man da nichts macht, sind die wirklich alle, ich habe es bei Nachbarn gesehen, sind die irgendwie dann alle kaputt irgendwann. So, also ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt dieses ja, organische Gift, Gift ist ja eigentlich nicht Gift, ist ein Pilz, hilft, ne? kann ich nur hoffen. Und äh, ja, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Uwe. Und äh, mal sehen wie sich das Ganze entwickelt. Ich halte euch am Laufenden. Ne? Und jetzt werde ich dann schon mal anfangen. Meistens die jungen Triebe, äh, Triebe besprühen, weil die greift er immer zuerst an. Und hier im Innern natürlich.
Leute, also man sieht, da ist einiges zu tun heute, bis ich da in die 50 Palmen mehr als 50 gesprüht habe. Aber gut, hoffen wir, dass es was nützt. Und ja, okay, das war's wieder mal für heute. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und bis zum nächsten Mal und tschüss.